Rumäniens Staatschef Tudose hat einen Machtkampf gewonnen, er zwang drei Minister zum Rücktritt. Zwei von ihnen sollen Parteichef Ragnea einen Vorteil verschafft haben. Rumäniens Regierungschef Mihai Tudose links hat sich gegen seinen Parteikollegen, den mächtigen Parteichef Mihai Tudose rechts, durchgesetzt. Urheberrecht Andrea Alexandru Appa auf Druck von Rumäniens Ministerpräsident Mihai Tudose sind drei Kabinettsmitglieder zurückgetreten, von denen zwei unter Korruptionsverdacht stehen. Nach tagelangem Machtkampf erklärten die Ministerin für Regionalentwicklung, Sevil Scheide, die Ministerin für Alphonse, Rowana Plam, sowie Transportminister Ratzwin, CUC, ihren Rücktritt. Tudose drohte bei einer dramatischen, sechsstündigen Vorstandssitzung der regierenden Sozialdemokraten PSD mit seinem eigenen Rücktritt, falls die drei Minister ihre Ämter nicht niederlegen. Mit seinem Vorstoß widersetzte er sich seinem als sehr mächtig geltenden Parteichef Leviu Dragnea. Eukommission soll Druck gemacht haben, die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Wochen gegen die beiden MinisterInnen. Der Vorwurf, sie sollen geholfen haben, ein Grundstück illegal umzuwidmen, zum Vorteil einer Firma, die angeblich PSD-Chef Dragnea kontrolliert. Tudose hatte während der Ermittlungen mehrfach ihren Rücktritt gefordert, weil ihre Ressorts mit Eugeldern arbeiten und er Nachfragen von der Eukommission erhalten habe. Beide PolitikerInnen weisen die Vorwürfe zurück. Der Transportminister CUC hat mit dem Korruptionsvorwurf nichts zu tun. Ihm warf Tudose vor, Infrastrukturprojekte zu langsam umzusetzen. Strafverfahren gegen Dragnea läuft, Parteichef Dragnea ist wegen Wahlmanipulationen vorbestraft und darf deswegen nicht Regierungschef werden. Doch inoffiziell kontrolliert er bisher die Regierung. Wesentliche Unterstützung bekam er dabei von Ministerin Scheide, deren Ressort das meiste Geld an Kommunen verteilt. Damit sicherte sie sich die Loyalität der PSD-Kommunalpolitiker und der Parteibasis. Gegen Dragnea läuft zudem ein Strafverfahren wegen mutmaßlicher Beihilfe zum Amtsmissbrauch. Damit hat sich Tudose, der erst seit gut drei Monaten amtiert, nach Ansicht von Beobachtern von Dragnea emanzipiert. Ein weiterer Machtkampf steht Tudose jedoch noch bevor Dragnea verlangt, das Korruptionsstrafrecht zu lockern. Sollte ihm dies gelingen, würde er selbst von Strafvermittlungen verschont bleiben. Gegen einen solchen Versuch hatten Anfang des Jahres zehntausende Rumänen demonstriert. Staatsseite Rumänien Korrupts Neukommission Ermittlung Regierungschef Staatsanwaltschaft